ഹലോ ലെനാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ റവി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ട്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് നോസിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആൻഡ് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ മോർ മോഡൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ബട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലെങ്തി ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തു സോ ആ മോഡൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ഈ മിനിമലിസ്റ്റിക് മോഡലിൽ റൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ട്രെഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ആൻഡ് ഈ ട്രെഡ്സ് ഒക്കെ വാളിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് മോഡൽ സോ സ്റ്റെയർ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ട്രെഡ് ഡെപ് അതിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോവുക ആൻഡ് ദെൻ റൺ ടൈപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രെഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ അതിന് ഞാൻ മഹാഗണി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് മെറ്റീരിയൽ മഹാഗണി സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ റൈസേഴ്സും സ്ലാൻഡേർഡും അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് ഇതിന് റൈസേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ആൻഡ് ദെൻ സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ നണ്ണാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് നണ്ണാക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ ദ സ്റ്റെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെയർ ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ഇട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ത്രീ ഡി വ്യൂ ഇതിൻ്റെ റെയിലിങ്സ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് റെയിലിങ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വാൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ റെയിലിങ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂൽ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ലെവൽ വൺ ആൻഡ് വാൾ വരച്ച് കൊടുക്കാം വാൾ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ലൈൻ ഇൻറ്റീരിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വാൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആൻഡ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ലെവൽ ടു ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോർ വരച്ചു കൊടുക്കാം സോ ഫ്ലോർ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ നെയിം കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം മെറ്റീരിയൽ ഏതെങ്കിലും ടൈല് കൊടുക്കാം പോഴ്സലൈൻ ടൈല് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ ഈ ഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം സോ അതിന് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ഇട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്ലോർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ മോഡിഫൈഡ് ടാബിൾ നിങ്ങൾ കാണാം കോപ്പി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അലൈൻ ടു സെലക്ട് ലെവൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും പേസ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഫ്ലോർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കണം അതിന് ജസ്റ്റ് ആ ലെവലിൽ ഫ്ലോർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലെവൽ ടൂൽ പോയിട്ട് ഫ്ലോർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ എഡിറ്റ് ബൗണ്ടറി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് അവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെയേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഓപ്പണിംഗ് സോ ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഇട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൾസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെറിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വാൾ വരച്ചിട്ടില്ല സോ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ അതും ഞങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാത്രമേ വരൂ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല ജസ്റ്റ് കളർ മാത്രം മാറും സോ ലെറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ദ വാൾസ് സോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിക്കിൽ മോഡിഫൈ ടാബിൽ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഡീറ്റെയിൽ ലെവൽ ഫൈൻ ആക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേ അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനിൽ പോയി നോക്കുക സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ സോ ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രെഡ് പ്രൊഫൈലാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോയി റൺ ടൈപ്പിൽ പോയാൽ അതിൽ ട്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടിലാണ് ഉള്ളത് എന്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ വേറൊരു പ്രൊഫൈൽ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക സോ ഇത് എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ട്രെഡ് പ്രൊഫൈലാണ് ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് പിന്നെ ഈ ട്രെഡ് പ്രൊഫൈലും ഉണ്ടാവും എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ അല്ല വേറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചുണ്ടാക്കാം സോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഴ്സ് വരക്കുമ്പം ഡിഫോൾട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റം വരുത്തണം അവിടെ റൺ ടൈപ്പിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ അടിക്കുക ഫാമിലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ യു എസ് മെട്രിക്കിൽ പോവുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം സ്റ്റെയറിനുള്ള ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് നേരത്തെ കണ്ട പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫൈൽ മൊത്തം ഞാൻ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് സോ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ് അതിൽ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ പ്രൊഫൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും ആൻഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് സേവ് ആസ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിഫേർഡ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിഫേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രൊഫൈൽ മെസ്സപ്പ് ആവും സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സേവ് ആസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മറന്നു പോയാൽ ഓൾറെഡി ഇല്ല പ്രൊഫൈൽ മൊത്തം മെസ്സപ്പ് ആവും സോ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ആ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോണറിലുള്ള ഈ ലൈൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ലൈൻസ് വരച്ചെടുക്കാൻ റൈസർ ഹൈറ്റിൽ ലൈൻസ് വരച്ചെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഡി ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് വരക്കുമ്പം പ്രൊഫൈൽസ് വരക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ ലൂപ്പ് മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽസിൽ മോർ ദാൻ വൺ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ലൂപ്പേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ എൻസ് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ലോഡ് ആവില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈൻസ് വരക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിൽ പോയിട്ട് ലൈൻ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ നടിച്ചാൽ മതി എൽ ഐ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ലൈൻസ് വരും എൽ ഐ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ ലൈൻസ് ട്രെഡ് അപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചെടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ റൈസർ ഹൈറ്റിൽ താഴേക്കും ലൈൻസ് വരച്ചെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഒരു ഫൈവ് ആ ഫൈവ് എം എം ആ കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു സോ വുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആക
ஈஸ்டில் போய்ட்டு செலக்ட் ஏயா ஸ்டேயர் அண்ட் தென் எடிட் டைப்பில் போவா ரன் டைப்பில் போய்ட்டு ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் செய்து கொடுக்கா ஸோ ட்ராப் டவுன் மெனுவில் வந்துட்டுண்டு இனி இப்போ ட்ராப் டவுன் மெனுவில் வந்துட்டில்லைங்க லோட் ஆயிட்டில்லைங்க அதில் அதின அர்த்தம் நிங்களுடைய ப்ரொஃபைல் எந்தோ மிஸ்டேக் வந்துட்டுண்டுன்னு ஓகே மிஸ்டேக் வந்தால் லோட் ஆகத்தில்ல ஓகே இப்போ லோட் ஆயிட்டுண்டு அண்ட் ஞங்களுடைய ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் மாறிட்டுண்டு ஸோ இங்கேயான நீங்க ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் மாற்றிட்டு வரைச்சு கொடுக்க இன் ஞங்களுக்கு வேறொரு ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் வரைச்சு கொடுக்க ஓகே ஸோ இது ஒன்ன ரொட்டேட் செய்து கொடுக்கும்போது நீங்களுக்கு இதிண்ட டிஃப்ரென்ஸ் மாற்றி மனசிலாகும் ஸோ ஞங்களுக்கு இனி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் உள்ள ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் வரைச்சு நோக்க ஓகே ஸோ அதினி நான் ஈ எண்டிலுள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் டிலீட் செய்துட்டு வரக்கான உத்தேசிக்கிறது ஸோ ஒரு கோணர்னும் மற்ற கோணர்னும் லைன்ஸ் வரைச்சு கொடுக்க அண்ட் தென் ஆஃப் செட் ஐயா ஃபைவ் எம்எம் லெங்க் விடத்தில் ஆஃப் செட் ஐயா ஓகே அண்ட் தென் ஈ லைன்ஸ் ஒக்கே ஞங்களுக்கு டிலீட் செய்து கொடுக்க ட்ரிம்மோ ஆஃப் செட் யூஸ் செய்துட்டு ஆ என்ஸும் நீங்க ட்ரிம் ஐயா ஓகே ஒன்றுக்கு டிஆர் கமாண்ட் யூ டைப் ஐயா அல்லெங்கில் மோடிஃபை டேபுன்னு நீங்க மோடிஃபை பேனல் நீங்க ட்ரிமோ எக்ஸ்டென்ட் டூல் செலக்ட் ஐயா கமாண்ட் செலக்ட் ஐயா ஓகே ஈ எண்ட் ஞங்களுக்கு டிலீட் செய்து கொடுக்காம் அண்ட் தென் ரெண்டு எண்டும் ஞங்களுக்கு கேப் செய்து கொடுக்காம் ஓகே ஒரு லைன் வச்சு க்ளோஸ் செய்து கொடுக்காம் அல்லாது ஈ ரெண்டு எண்டும் நீங்கள் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் க்ளோஸ் செய்யறது பிகாஸ் அங்கே செய்தால் ரெண்டு லூப் ஆகும் ஓகே சிங்கிள் லூப்பு மாத்திரமே பாடுள்ளூ ஸோ ஞங்களுக்கு இதொன்னும் க்ளோஸ் செய்து கொடுக்காம் இன்னிட்டு லோட் செய்யாம் சேவ் செய்துட்டு லோட் செய்யாம் அப்போ ஓவர் ரைட் த எக்ஸிஸ்டிங் வேர்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் பேரமீட்டர் நீங்கள் செலக்ட் ஐயா அப்போ சேஞ்ச் ஆகிக்கொள்ளும் ஸோ இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டுண்டு ப்ரொஃபைல் இங்கேயான நீங்கள் ட்ரெட் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் செய்யா ஓகே இனி ஞங்களுக்கு நோசிங் ப்ரொஃபைல் எங்கேயா சேஞ்ச் செய்யான் நோக்கா ஓகே நோசிங் ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச் செய்யுமோ ஞங்களுடைய ஸ்டேர் கேஸின் நல்ல மாற்றம் தோணிக்கும் ஸோ கொஞ்சூடி பங்கி வருத்திக்கும் ஸோ ஃபார் தட் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டே கமாண்ட் ஸ்டே கமாண்ட் செலக்ட் ചെയ്തിட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாலட்ல நீங்க லெவல்ஸ் செட் ചെയ്യா நம்பர் ஆஃப் ரைசஸ் வேணங்கள चेंज ചെയ്യா ட்ரெட் டெப்த் வேணங்கள चेंज ചെയ്യா அண்ட் தென் எடிட் டைப்ல போயிட்டு நீங்களுடைய ட்ரெட் மெட்டீரியல் மாட்டம் கொடு மாட்டம் ஓகே சாரி மாட்டம் சாரி மாட்டம் சோ ரன் டைப்ல போவா அண்ட் தென் ரன் டைப்பிலான ஞங்களுக்கு நோசிங் ப்ரொஃபைல் ஒக்கே சேஞ்ச் செய்யாம் பற்றுவா ஓகே ஸோ ஃபோர் நவ் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த ட்ரெட் மெட்டீரியல் அண்ட் தென் லெட் செலக்ட் த மஹாகணி மெட்டீரியல் இட் செல்ஃப் நேரத்தை செலக்ட் செய்த மஹாகணி என்ன சூஸ் செய்யாம் ஃபோர் தட் அது ஒன்று அப்லோட் செய்யா அண்ட் தென் கிளிக் அப்ளை கிளிக் ஓகே ஆண்ட் ரைசர்ஸ் ஒன்றும் இப்போ அன்செக் செய்யாண்ட லெட்ஸ் கீப் இட் ஆஸ் இட் இஸ் அண்ட் ஞங்களுக்கு ஒன்று வரைச்சு நோக்க அண்ட் தென் ரைசர்ஸ் ஞங்களுக்கு மாற்றம் வருத்தி கொடுக்க ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ரைசர்ஸ் ஒன்று அன்செக் செய்யாண்ட லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரோ த ஸ்டேர் கேஸ் நவ் லெட்ஸ் சேஞ்ச் த நம்பர் ஆஃப் ரைசர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்கி கொடுக்க அண்ட் தென் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரோ த ஸ்டேர் கேஸ் வித் லேண்டிங் ஸோ ட்ராக் ஐயா ரைட் கிளிக் ஐயா ஒரு கேப் கொடுக்கா பின்னேயும் ரைட் கிளிக் ஐயா ட்ராக் ஐயா ரைட் கிளிக் ஐயா அப்போ ஸ்டேயர் பிளேஸ் ஆகிக்கொள்ளும் அண்ட் தென் இதிண்ட விட்த்து ஒன்று சேஞ்ச் செய்து கொடுக்கா ஞா டூ தௌசண்ட் ஆனால் கொடுக்காம் போனது ஸோ நீங்க சே நீங்களுக்கு வேண்ட விட்த்து கொடுக்கா ஓகே அண்ட் தென் லேண்டிங்கிட்ட விட்த்தும் சேஞ்ச் செய்து கொடுக்கா அதின் சேஷம் இதிண்ட இடையில கேப் ஒன்று ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ത്രീ ഡി സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് ബേസിക് സ്റ്റെയർ സോ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ 
പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങേഴ്സിൻ്റെ എൻ കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും സോ അതിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ എൻഡിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടാബ്ക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്ട്രിങ്ങേഴ്സ് സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടാബ്ക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് സ്ട്രിങ്ങർ സെലക്ട് ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ എൻഡ് കട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റം വരുത്താം വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കട്ട് ഉണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നിങ്ങൾ പോയി ടാബ്ക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ കട്ട് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ മോളിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെവൽ ടൂവിൽ പോയിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് നാവ് ലെറ്റ് സെലക്ട് ദി സ്റ്റേക്കേജ് ആൻഡ് റൺ ടൈപ്പിൽ പോയിട്ട് ട്രെഡ് ട്രെഡ് ട്രെഡ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ അടിയിലാണ് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവുക സോ വേറൊരു നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്കേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം നോസിങ് പ്രൊഫൈല് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നോസിങ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വേണ്ട പ്രൊഫൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ത്രീ പ്രൊഫൈൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വേറെ വരച്ചുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതും വരച്ചുണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നോസിങ് ന്യൂ മെട്രിക് പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് ജസ്റ്റ് ന്യൂ ഫയൽസിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ഫാമിലി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ഫാമിലിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ ന്യൂ പോവുക ആൻഡ് ദെൻ ഫാമിലി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെട്രിക് പ്രൊഫൈൽ ഫോൾഡറിലേക്ക് പോവും ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ മെട്രിക് പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റെയർ കേസ് നോസിങ് കാണും സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും ആൻഡ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ട്രെഡ്സ് ഓഫ് ഫേസ് and riser face and then draw in this quadrant nu kaanan pattum so let's just draw the nosing profile nosing profile varakkumo make sure ningalde profile closed aanennu okay adinde end open aakki vekkan paadilla close profile maatram varakkwa idile njangalku tread surface nanne njangalde nosing profile start cheya so oru vertical line varakkunnundu 15 mm length le and then 10 mm le ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വരക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ടെൻ എം എമ്മിലൊരു ഹോ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക and then paste ya okay and engalku oru line horizontal line varakam and then oru vertical line thaalotik varaka and idinde end engalku oru curve aaki maata so adini lines delete edin shesham create like povva line tool select ya and then curve tool select ya ലൈൻ കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ കേവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ വരച്ചതിന് ശേഷം ഫയലിൽ ഫയൽസിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ അത് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ലോഡ് ആകത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ലോഡ് ഇൻ ടു പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റേക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ റൺ ടൈപ്പിൽ പോയിട്ട് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലോഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ആവണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാതെ ഇതിൽ ലോഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല നാവ് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അൺചെക്ക് റൈസർ ആൻഡ് സ്ലൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ റൈസേഴ്സ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോസിങ്
ഈ ലൈന് ഞങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ട്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് വെച്ചുകൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ട്രെഡ് തിക്നെസ് സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈൻ വരച്ചുകൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഈ ലൈന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അൺജോയിൻ എലമെൻസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ കേവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കേവ് വരച്ചുകൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് ഇൻറ്റു പ്രൊജക്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്നോളും ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ വന്നോളും ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സ്ട്രിങ് എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് നോ സ്ട്രിങ് റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് മൊത്തം നണ്ണാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ എൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓൺലി ആണ് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളത് എൻ എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നോസിങ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അടിയിൽ ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്ലൈ നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഫൈൽ വരച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വരച്ച് നോക്കുക ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ റെയിലിങ്സ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങേഴ്സും മാച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ആക്കാം സോ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ഫ്രണ്ട് ഓൺലി ആക്കിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ സ്ട്രിങ്ങർ ആക്കി കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ടും സ്ട്രിങ്ങർ ആക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങർ ഫിഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിടത്തിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക മഹാഗണി തന്നെ കൊടുക്കുക സോ അപ്പോൾ മാച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ആവും ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ തന്നെ മറ്റേലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും റൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും സോ അതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങർ സപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നോസിങ് പ്രൊഫൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാം സോ That's it. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് റെയിലിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ ടാബിൽ റെയിലിങ് കമാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ പ്ലേസ് ഓൺ സ്റ്റെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ട്രെഡ്സ് ആണോ സ്ട്രിങ്ങർ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫാമിലി സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെയർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേസ് ആയിക്കോളൂ ആൻഡ് നാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ടൈപ്പിൽ പോയിട്ട് റെയിലിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് റെയിൽ വണ്ണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ വുഡ് മെറ്റീരിയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ അടിക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ സെയിം മെറ്റീരിയൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ആ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് റെയിലിനും കൊടുക്കുക സോ അതിൻ്റെ ടൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോവുക ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് റെയിലിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാളിൻ്റെ സൈഡിലും റെയിലിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം
So that's all for today guys. This video you like it, please like it, share it, you like it, comments and also end the channel subscribe to the bell notification icon click on the Two more videos I will do it and inshallah I will soon post it and also I will give you some suggestions so I will post tutorials inshallah and soon post it. So till then take care everyone stay at home and stay safe guys. So bye-bye, take care.